We're going to go through um, a, ch a chapter called God's Word. Vamos a ir por un capítulo llamado La Palabra de Dios. It's our final authority. Es la máxima autoridad. So on the English manual, uh, en el manual, it starts on page 29. Este, para los español, en la página 25. And these scriptures that we're going to cover, they're all in there. Y vamos a cubrir unos, eh, unas este, escrituras ahí. So, en el manual, en español, la página 25. So, again, because we're going to cover so much information, y como vamos a cubrir mucha información, it's good that you follow it and just kind of mark it up and then you can go home tonight. Es bueno de que sigan y este, hagan sus notas para que en la casa and, and go through the scripture. Puedan ir este, a buscar las escrituras también. Plus, as I'm going through them, y mientras voy pas pasando esto, if you have your Bible, I would also ask you to follow me. Uh, si tienen sus Biblias, también pueden abrir sus Biblias y seguirnos. So you can see it for yourself. Also. Para que puedas verlo con tus propios ojos. So this topic, este tópico, is crucial. Es muy crucial. To be able to do the things that we talked about in the last uh, lesson. Para poder hacer las cosas las cuales hablamos en la lección anterior. You have to settle everything by this word. Tú tienes que hacer todo alineado con esta palabra. Without this word, sin esta palabra, we cannot do anything. No podemos hacer nada. One thing that we have to understand, algo que tenemos que entender, that the one that heals, que aquel quien sana, is Jesus. Es Cristo. I haven't healed anybody in my life. Yo no he sanado a nadie en mi vida. Zach or our partner, any of our team or Pastor George have not healed anybody. Pastor Jorge and Zach, ellos no han sanado a, a nadie en sus vidas. The one that heals, el que sana, is Jesus Christ. Es Cristo Jesús. And because of that, y por eso, we can be healed. Podemos ser sanos nosotros. And so we give him all the glory. Así que le damos a él toda la gloria. But a lot of times we see what will happen. Muchas veces vemos lo que va a pasar. People will learn this. Y gente aprende esto. Start implementing it. Lo empiezan a implementar. It starts working. Empieza a funcionar. And then they just continue doing it. Y lo continúan haciendo. Out of themselves. A través de ellos mismos. And not continue growing and being grounded in the Word of God. Y no eh, continúan creciendo y este, a, a, este, en la Palabra de Dios. And the enemy is right there. Y el enemigo está ahí. And he starts with whispering to you. Y, le, y empieza a susurrar. You are so good. Wow, eres una grande. <laughs> Look what, what's happening through you. Mira yeah. lo que está pasando a través de este. You're, you must be special. Eres especial. And the enemy wipes people out like that. Y el enemigo confunde gente así. And the reason is, y la razón es, is because people don't get grounded in here. Porque la gente no echa sus raíces en esto. When you make this the foundation of your life, cuando tú haces esto el fundamento de tu vida, and the enemy comes to you, y el enemigo viene a ti, and whispers a lie, y te susurra una mentira, you can say no devil, le puedes decir no diablo, it is written. Está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Escrito está. When the enemy tried to tempt Jesus, cuando el enemigo quiso tentar a Jesús, you guys remember that story? ¿Se acuerdan de esa historia? In the wilderness, cuando estaba en el desierto, how did he defeat him? ¿Cómo venció al enemigo? It is written. Escrito está. It is written. Escrito está. It is written. Escrito está. And the enemy left. Y el enemigo se fue. The only way, la única manera, that you can defeat the devil, que tú puedes vencer al diablo, is by it is written. Es a través de escrito está. So in order for you, así que eh, eh, para que tú puedas, to be able to tell the devil, decirle al diablo, that it is written, que escrito está, you have to go in here, tienes que meterte en esto, and figure out what is written, y ver qué está escrito. It's not rocket science. No es ciencia. If you can answer the devil, si tú puedes contestar al diablo, with what is written, a con lo que está escrito, and continue answering him, y continuarle diciéndole, with what is written, con está escrito, the Bible guarantees, la Biblia te garantiza, that he will flee, que él tiene que huir. Yes. There is nothing, no hay nada, 
that the enemy can take you out of. Que el diablo te pueda hacer. If you reply, si tú le contestas, that it is written. Con escrito está. If the devil comes, cuando venga el diablo, and says you have cancer, y te diga tienes cancer, you're gonna say no, devil, it is written. Tú le dices no, diablo, es escrito está. By his stripes, by his stripes, por sus llagas, I was healed. Yo soy sano. My body, mi cuerpo, is the temple of the Holy Spirit. Es templo del Espíritu Santo. All cancer, todo cancer. You are a lie. Eres una mentira. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Go, lárgate. And never come back. Y no vuelvas más. And if you reply, y si tú contestas, what is written, con lo que está escrito, it will be finished. Será hecho. You have to settle it. Tienes que hacerlo. So let's go to Psalm. Vamos a ir al Salmos. 119. Verses 89-91. Salmos 119, versículo 89 al 92. And it says, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness endures to all generations. You established the earth, and it abides. They continue this day according to your ordinances for all are your servants dice para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad como tú has fijado la tierra y está firme por tu or, oh, uh, por tu ordenación sostienen todas las cosas hasta hoy pues todas ellas son siervas tuyas si tú ley no hubiese sido mi delicia, ya habría perecido en mi des, desdicha. Si God's word is settled forever. La palabra de Dios permanece para siempre. It can never change. No puede ser cambiada. No. Now a lot of people As mucha gente, when they read the Old Testament, cuando lean, leen el Antiguo Testamento, they get confused. Se confunden. And so you have to understand y tienes que entender that the Old Testament que el Viejo Testamento is written está escrito to point to Christ. Para que apunte a Cristo. Everything has to go through Christ. Todo tiene que apuntar a Cristo. If you run every scripture through Christ, si tú lees cada versículo, things will become simple. Y lo, y, 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 uh, este, con, todo se hace más simple. The Bible does not contradict itself. La Biblia no se contradice. We just have to understand that everything goes through Christ. Tenemos que entender que todo apunta a Cristo. And points to Christ. Lo, y, lo este, y pasa por Cristo. And if we understand that, y si entendemos esto, then it becomes very simple. Entonces se convierte en más simple. Because we see what Jesus did. Porque miramos lo que hizo Jesús. He would say, it is written. Jesús decía, escrito está. But I tell you. Pero yo te digo, or Apostle Paul would say, o el Apostol Pablo decía, you heard it said like this, lo escuchaste es que decían así, but now, pero ahora, and then he would lay out the next revelation, y luego decía lo demás. So we have to read, at the, look at the Word of God, tenemos que leer la palabra de Dios through Christ, este con Cristo. Everything goes through the cross, todo apunta a la cruz, and everything's in our time. Todo está ahí, este, junto. And God used the word of God. Dios usó la palabra to explain the word of God. Para explicar su palabra. That's why you cannot use anything else to explain the word of God. Así que no puedes usar cualquier otra cosa para explicar su palabra. So today, así que hoy, you have to settle it in yourself. Tienes que convencerte a ti mismo. That whatever is written in this book, que lo que está escrito en este libro, is settled forever. Es permanece para siempre. Whatever issue you have in your life, no importa el problema que tengas en tu vida, you have you find a scripture, buscas una escritura for that problem, para ese problema, and settle it. Y lo arreglas. And if you settle it, y si lo arreglas, your issue will be resolved. Entonces tu problema será resuelto. See, a lot of times what happens, muchas veces lo que pasa. We hear a word of God, es que escuchamos una palabra de Dios, but then the enemy comes, pero viene el enemigo, and steals it, y te la roba. And because we don't give it enough time, y porque no le damos el tiempo que se necesita, to do its job, para que haga el trabajo que tiene que hacer, by being persistent, 
siendo perseverantes we don't see it working in our life. no lo vemos funcionar en nuestras vidas so when it comes to healing, así que cuando se trata de la sanidad what we did is we started, eh, lo que hicimos es empezamos we didn't worry about results. no nos preocupamos por resultados so even if you pray for 50 people, aún si oras por 50 personas and none of them get healed, y ninguno de ellos se sana then when you get the 50, 51st one healed, cuando llegues al 51 y es sano, go back and pray for the other 50. Regresa y ora por los otros 50. The key is la ya, el punto es este, that because this word is settled, como esta palabra permanece, and that means Mark 16 will never change, y Marcos 16 nunca va a cambiar, and if Jesus said that if believers will lay hands, y si Jesús dijo que los creyentes se pondrán manos, and the sick will recover, y los que están enfermos sanarán, there is no issue with what Jesus said. Entonces no hay un problema con lo que dijo Jesús. The issue is with us. El problema es con nosotros. Not settling it. Que no lo hemos resuelto. And standing on it. Y no nos hemos fundado en eso. Because if we do that, porque si hacemos eso, the Bible is a guarantee. La Biblia es una garantía. The word of God, la palabra de Dios, will never let you down. No te defraudará. It is the most guarantee. Eres es la garantía más that grande. Any person que cualquier persona has in this world. Tenga en este mundo. There is nothing else in this world. No hay nada más en este mundo. That's more powerful. Que sea más poderoso. That's more guaranteed. Que sea más garantizada. Than this word. Que esta palabra. Why do you think the enemy is trying to go against it? Porque crees que el enemigo está tratando de ir en contra de ella. He's trying to take it away from believers. Él quiere quitársela a los creyentes. In this world. Y este mundo. Because he knows. Porque él sabe. That if he takes this word away from people. Que si él le quita esta palabra a la gente. They cannot tell him. Ya no le pueden decir. That it is written. Escrito está. It is settled. Y está y permanece para siempre. And so we see here that God's word is settled. Vemos aquí que su palabra de Dios permanece para siempre. It will never change. No va a cambiar. And we need to settle it on this earth. Y tenemos que fundarla en esta tierra. Or whatever problem we have. O en cualquier problema que tengamos. A physical good example is a tape measure. Eh, y este un ejemplo físico este será un este un medidor. So if you go measure something, si vas a medir algo today, digamos hoy, or 10 years from now, o en unos 10 años, or 20 years before, o 20 años antes, the tape measure will stay the same. Ese, ese medidor va a ser igual. And a good example that I want to share in my life, un ejemplo que quiero compartir en mi vida, is about um, in 2013, hace como en el 2013, uh, we were with, with some friends uh, staying, um, I, I went to a vacation. Fui con unos amigos a vacaciones. I went to sleep. Y me dormí. And at night I had a dream. Y en la noche tuve un sueño. I saw that an uh, angel took me up from where I was sleeping. Y miré que un ángel me levantó de donde estaba dormido. He took me like up, up somewhere up north. Y me llevó como en un lugar allá en el norte. And then I, we came to the roof of this place. Y miré que me trajo como en el techo de, de un lugar. Where these uh, witch doctors were mixing some potions and stuff. Donde había como unos este, brujos haciendo como unos curas. O así como medicina. And I started listening to what they were saying. Y estaba escuchando esos brujos lo que decían, los escuchaba. And they said, tomorrow we're going to give you cow. Y decían que mañana vamos a... Tomorrow we're going to give you cow. That's my name. Oh, mañana vamos a atacar al hermano. And so I woke up. Y yo me desperté. I didn't understand the dream. No entendía el sueño. I didn't even know how to pray. No sabía ni cómo orar. But because I knew what the Bible says. Pero porque yo sabía lo que dice la Biblia. It says if you don't know how to pray. Dice que si no sabes orar. You pray in tongues. Or en lenguas. I started praying in tongues. Empecé a orar en lenguas. I prayed about 15 minutes. Oré como 15 minutos. Till I felt peace. Hasta que sentí paz. And I knew everything's going to be okay. Y supe que todo va a estar bien. I went back to sleep. Me dormí otra vez. And then woke up. Everything was fine. Me desperté. Todo estaba bien. And then that evening we drove back home. Y en esa tarde regresamos a casa. And uh, while we were driving, I started experiencing some really sharp pain. 
in my side. Y cuando íbamos manejando, me empezó a doler muy feo aquí en mi en mi en mi costilla aquí en el lado. And it kept getting worse. Y es, incrementaba el dolor. And so at first I couldn't understand what it was. Y al principio no podía entender lo que era. And then it was already late when we got home. Y se atardeció cuando llegamos a casa. I told my wife and my son just go ahead and go to sleep. Y le dije a mi esposa y a mi hijo, y vayan a dormir ustedes. And I'm going to stay downstairs. Y yo me voy a quedar abajo, aquí en la sala. And I started walking around my family room. Y empecé a caminar alrededor del cuarto de mi familia. And the pain continued to get worse. Y el dolor me, este, incrementaba, me dolía más y más. And worse. Y más. And so when people say, could you explain your pain level from zero to ten? Y cuando te preguntan, ¿puedes este, decir cuánto te duele del uno al diez? It felt like it was a hundred to me. Para mí era como cien. I was in so much pain. Tenía tanto dolor. To where my body started to get weak. Donde ya mi cuerpo se empezó a debilitar. And I could barely hear myself. Y ya ni siquiera me podía escuchar a mí mismo. And so, but what I did, Pero I walked around the living room. Lo que hice es caminar alrededor de la sala. And I said, by his stripes. Y decía por sus llagas. I was healed. Soy sano. Devil, you're not going to touch me. Diablo, no me vas a tocar. And then what he started telling me. Y lo que el diablo me empezó a decir. You pray for healing. Oraces por oración. Digo por sanidad. And I'm here to take you out. Y estoy yo aquí para deshacerme de ti. You're not going to make it to morning. Mañana no vas a despertar. You better get yourself, go to the hospital. Más vale que te vayas al hospital. Get to the ER. Vete a la emergencia. They're going to operate on you. Te van a operar. And, and there you go. There is your healing. Y hasta ahí, ese va a ser tu sanidad. And he kept saying that really loud. Y él me empezó a decir eso muy fuerte, el enemigo. But I knew what the word said. Pero yo sabía lo que decía la palabra. And I just kept repeating, no devil. Y yo repetía, no diablo. By his stripes. Por sus llagas. I was healed. Yo soy sano. Pain will leave. El dolor se va. I don't care what's going to happen. No me importa lo que vaya a pasar. I'm not going to be operated on. A mí no me van a operar. And so I knew. Así que yo supe that I cannot go to the ER. Que no pude ir a la, que no iba a ir a la emergencia. And I kept walking around. Yo seguí caminando. And it kept getting stronger. Me dolía más. But I kept saying the same thing. Pero yo seguía diciendo lo mismo. Because by this time, porque para este punto, I already had it settled. Yo ya lo tenía arraigado en mi mente. I knew that I was having symptoms. Yo sabía que tenía síntomas. And possibly something could be very wrong with my body. Y posiblemente algo está muy mal en mi cuerpo. But I knew. Pero yo supe that by his stripes, que por sus llagas, I was healed. Yo fui sano. And I kept commanding my body. Y yo seguí diciendo eso sobre mi cuerpo. To line up. Y hice que mi cuerpo se alinee a esa palabra. And there came a point. Y vino un punto. Where I was so weak, donde estaba tan débil, that I, it was really hard for me to even repeat that. Que fue difícil para mí continuar a repetir eso. My mind started to get blurry. Mi mente se empezó a como hacer este como este turbia. turbia. And so I found whatever else, whatever strength I had within me. Entonces busqué la fuerza, poca fuerza que me quedaba. And I believe, you know, that was from the Holy Spirit. Y yo creo que eso fue del Espíritu Santo. And I, from from us, from all inside of me, I just said, By His stripes I am healed. Y con las fuerzas que tuve, las últimas fuerzas, grité, por sus llagas yo fui sano. I said, Devil, diablo, dije, pack up your sickness. Agarra esta enfermedad. Get out of my body. Sal de mi cuerpo. Get out of my house. Salte de mi casa. I will not be operated on. A mí no me van a operar. Stop wasting your time. Deja de perder tu tiempo. God already showed me what you plan to do. Dios ya me enseñó lo que planeas. The one that's in me, el que está en mí, is greater than you. Es más grande que usted. Get yeah. lost. Vete. And I start feeling pain to start going yeah. down. Yeah. 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 I think it went down to 10. Y bajó como al 10. <laughs> but I could handle it already. Pero ya al 10 lo podía soportar. And so in the morning, en la mañana, I figured, okay, I need to, I'm going to go to my doctor. Y dije, bueno, ahora voy a ir al doctor. Have to test, do test or do uh, uh, x-ray or whatever. Que me haga un examen, x-ray o lo que sea. 
so I can see what's going on inside of my body. Para que pueda ver lo que me está pasando en mi cuerpo. And then I asked the Holy Spirit, is that going to be okay? Y le pregunté al Espíritu Santo, ¿va a estar bien eso? And he said, yeah. Y dijo, sí. You're going to have a picture. Vas a tener una imagen. Of how it was. De cómo fue. And how it will be. Y cómo va a ser. And, and God will be glorified. Y Dios será exaltado. So I went to the hospital. Fui al hospital. It was early morning. En la mañana. They did um, uh, ultrasound. Y yeah. me hicieron un ultrasonido. And they found a, like almost a one centimeter stone in my gallbladder. Y me habían encontrado una piedra así en, en mi gallbladder. En mi este. It, it was stuck in the tube. Estaba atorada aquí en mi vesícula. And, and the doctor said, y el doctor dijo, you can't leave the hospital. No te puedes ir del hospital. So then I realized I should have never went there to begin with. Y me di cuenta que dije, mejor no hubiera ido al doctor. And I said, I am healed. Y yo dije, no, yo soy sano. That thing is just dissipating. Esto se va a deshacer. I said it must have been a lot bigger if because I felt a lot worse. Y yo creo que algo ha sido más grande porque me dolía mucho. It just needs a little bit of time to completely dissipate. Y yo dije solo ocupa tiempo para que se deshaga por completo. And the doctor said you don't understand. Y el doctor dice no espera te entiendes. It's stuck there. Está atorada esa cosa ahí. It cannot go back by itself. No se puede salir sola. You have to get it cut out. Necesitamos que sacártela. And I said no. Y yo dije nah. And I got I got up and started leaving. Y yo me levanté para irme. And he said, I'm going to get security. El doctor dijo, hey, voy a decir a la security que venga. So I walked out and I left. Y yo dije, pues hazlo y me salí. And I was already feeling pretty good. My pain probably by that time was probably down to like 8 or a 7 already. Y para ese tiempo yo sentía que el dolor iba mejor, más abajo todavía, como un 8 o un 7. And so I called uh, one of my friends that, uh, also that was ministering with us at the time. Le hablé a uno de mis amigos que estaba ministrando con nosotros en ese tiempo. And I said, I need you to pray for me. Y le dije, hey, necesito que ores por mí. He said, that's interesting that you say that. Y me dijo, oh, qué interesante que me dices eso. Because God told me to uh, go hang around close to where you live. Porque Dios me dijo, hey, ve por allá donde vive donde vive tu hermano. Because Vital is going to call you and he needs a prayer. Porque te va a llamar y ocupa oración. And he thought he misheard. Y él pensó como que no, no estaba escuchando bien. And so we met up. Así que nos juntamos. He prayed for me. Él oró por mí. The pain almost completely left. El dolor se fue casi por completo. I was just feeling it was still a little sore. No más sentía me un poquitito aquí. And then I went home. Me fui a la casa. And then he calls me. Me llama él después. And he said, God showed me a vision. Y me dijo, Dios me enseñó una visión. But I think I'm, I'm, I'm way off. Pero no sé si esté completamente bien. Like I shouldn't even tell you. Como que siento en veces no decirte la visión. Well, you already called me, you need to tell me. Y le dije, no, pues ya me llamaste, ahora dime. He said, I saw a vision. Bueno, pues miré una visión. That you had a pizza in front of you. Que tenías una pizza enfrente de ti. And you were eating pizza. Y te estabas comiendo la pizza. And God said, y Dios dijo, you can eat pizza. Puedes comerte la pizza. For the rest of your life. El resto de tu vida. And eat as much of it as you want. Y la que tú quieras. It will not harm you. No te va a hacer daño. And I said that was from God. Y yo dije, sí, eso fue de Dios. I like pizza. Me gusta la pizza. But when I was at the hospital, pero cuando estaba en el hospital, what the doctor told me, lo que el doctor me dijo, is that after they operate on you, que cuando después de que te operan, you will have to completely change your diet. Tienes que cambiar por completo. You cannot eat this or this or this. And one of the things he said was pizza. Y dijo, no puedes comer esto, esto y lo otro. Una de las cosas que dijo fue pizza. I said that. Yo dije, no. And for me, it was confirmation. Y para mí eso fue confirmación. I mean, from a side, it looks like it's something really silly. En veces se ve como algo chistoso. But to me, it showed how much God cares about every single yes. one of us. Pero para mí demuestra cuánto Dios interesa por cada uno de nosotros. He even knows what kind of food we like. Aún sabe la comida que te gusta. And he wants to tell you que te quiere decir that you can continue eating that. Que puedes comer eso. And so for me, God grew bigger in my eyes. Hey, así que Dios hizo más grande. He was really big. Él ya era grande. But to me, that was like I almost broke down crying. It was very special to me that God cared so much about me that He would even 
notice that kind of detail. <laughs> Para mí fue tan especial que Dios pudo aún ver esos detalles en mi vida. Because a lot of times we think that God has something important to do. En veces pensamos que Dios tiene algo tan importante que hacer. And that he would never worry about our little details or things that are important to us. Que él no se preocupa por los detallitos o las cosas que nos importan. But God is so big. Pero Dios es tan grande. And he loves us so much. Nos ama tanto. That he cares about every single detail about every single yeah. one. Que él se interesa de cada detalle. That's how God is. So let's go to Isaiah 55. Vamos a ir a Isaías 55. Verse 11. Isaías 55, versículo 11. And it says, So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing Which, it, which I sent it. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a, a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. So God's word, la palabra de Dios, is His will. Es su voluntad. When He speaks it, cuando él habla, it never, nunca, comes back, vuelve, unfinished or undone. Este vacía o sin terminar. So in the beginning he said, en el principio él dijo, light be. De, uh, hágase la luz. And what do we have today? Y ahora que tenemos, light is. La luz. It will not stop. Y no va a cesar. Until God will say, hasta que Dios diga, light no more. Ya no más luz. And so if you were to stand, like scientists are saying, los científicos dicen, that our universe is continuously expanding. Que el universo se expande continuamente. And so if you were to stand at the edge of our universe, y si tú te pararas a, 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 en el borde del universo, and when the light, the wall of light would pass you by, y cuando la pared de, de luz te pase, you would hear the words, tú escucharías las palabras, light be la, uh, hágase la luz because sound waves are part of light porque este, los, este, el sonido o este, las, las ondas de sonido son parte de la luz that's why our words are so powerful por eso es que nuestras palabras son poderosas I mean that's a whole different topic on words ese es otro words. tópico acerca de las palabras But remember that when you speak God's words, Pero acuérdate, cuando tú hablas las palabras de Dios, you are his ambassador. Tú eres su embajador. So with your words, con tus palabras, you are either cursing, estás o condenando, or you're blessing, o estás bendiciendo. So when you tell your child, cuando le dices a tu hijo, you're horrible, ay, me You're bad. Ay, qué malo niño eres. Your life will never work out. Ay, no, no la vas a hacer tú. Those words are going. Esas palabras están actuando. Time goes by. El tiempo pasa. And those things happen with your child. Y esas cosas pasan con tu hijo. And then you're mad at God. Y te enojas con Dios. Why did you give me such a bad child? ¿Por qué mi hijo es así? But it's us that create the future. Pero nosotros creamos el futuro. Our words create the future. Nuestras palabras crean el futuro. Life and death. La vida y la muerte is in our tongue. Está en nuestra lengua. So when we understand the power of the word of God, cuando entendemos el poder de la palabra de Dios, we will realize how important it is to clean up our mouth. Nos damos cuenta lo importante que es cuidar la boca. And don't say words. Y no digas palabras that are empty. Que están vacías. Watch what you say. Cuida lo que dices. Speak life. Habla vida. When you get upset or angry, cuando te enojas, shut your mouth. Calla mejor la boca. And don't say anything. Mejor no digas nada. It's a good thing to do. Es algo bueno que podemos practicar. Amen. 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 If you don't have something good to say, si no tienes algo bueno que decir, don't say it. Mejor no lo digas. But if you're going to be in this word, pero si me vas a dar esta palabra, and you're going to get it settled, y lo vas a, 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 a este, 
establecer you will speak this word tú vas a hablar esta palabra you will say be healed vas a decir sé sano be made whole sé hecho completo be blessed sé bendecido peace over you paz sobre ti life over you vida sobre ti be restored sé restaurado sickness go enfermedad viene every problem go todo problema se va and that word y esa palabra because it lines up with the word of God porque se alinea con la palabra de Dios eso es lo que va a pasar amen amen so we have to understand we have God's authority tenemos que entender tenemos la autoridad de Dios Jesus gave the body of Christ his authority Jesús le dio el cuerpo de Cristo su autoridad We can make things happen on earth. Podemos hacer que pasen cosas en la tierra, as they are in heaven. Así como en los cielos. That's a part of our prayer. Esa es parte de nuestra oración, right? ¿Verdad? Okay, so God only said it once. Dios solamente lo dijo una vez, and it keeps working. Y sigue funcionando. Why? ¿Por qué? Because he believes what he said. Porque él cree lo que él dice. When he said his word, cuando él dio la palabra, he doesn't wonder, él no piensa if it's going to work. Si va a funcionar o no. And so we have to decide, en nosotros tenemos que decidir and settle y este establecer that if we say que si lo decimos, be healed, que se sane or I am healed, o soy sano that even though immediately you don't see results y aunque inmediatamente no miras resultados that that word esa palabra will not come back void no regresará vacía don't say something to cross it out no digas algo para cancelar eso like oh I'm not healed oh sabes que se me hace que no oh it didn't work no no sé si funcionó if you want to say something si quieres decir algo continue saying I am healed continúa diciendo soy sano I am healed soy sano I am healed. Soy sano. I'm made whole. Yo soy hecho completo. My body is perfect. Mi cuerpo es perfecto. My body is the temple of the Holy Spirit. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No sickness and disease can be there. No puede haber enfermedades ahí. Say that. Di eso. Instead of I am sick. En lugar de I am enfermo. I'm horrible. I am not sick. I will die. No, I'm morir. I'd rather die than live. Sabes que prefiero morir. Like when you listen to people's conversations, cuando escucha las conversaciones de gente, it's amazing how many things we say that we should be saying. Es increíble cuántas cosas dis decimos que no debemos estar diciendo. Let's settle with the word of God. Hay que fundar, establecer la palabra de Dios, and do only what it says. Y hacer solo lo que dice allí. Okay. So let's go to Psalm 138. Vamos a ir a Salmos 138, verse two. Salmo 138, versículo 2. And it says, I will worship toward your holy temple and praise your name for your love and kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu tu palabra sobre todas las cosas. Think how powerful that is. Mira lo poderoso que es eso. That God put this word. Que Dios puso esta palabra. He put a stamp on it. Puso este puso una estampa ahí. He guarantees it so much. La selló y lo garantiza de tal manera. That he put it above his name. Que la puso por encima aún de su nombre. That's how powerful this is. Es lo poderoso que es su palabra. Like if that does not get you excited, si eso no te emociona, I don't know what else will. Yo no sé qué más te va a emocionar. Every person, cada persona, almost I would say everybody. Bueno, diría casi cada persona o todas las personas has one of these books in their house. Tienen una de estos libros en su casa. What are you doing with it? ¿Qué haces con ese libro? You have a book. Tienes ese libro with the word of God, con las palabras de Dios. That God put above His name, que Dios puso por encima de su nombre, guaranteed and backed it up with His name, garantizada y, y respaldada por su nombre, with all of heaven behind it, con todo el cielo detrás de ella, that's full of life, que está llena de vida, and you have it, y tú la tienes, 
And if you're not doing anything with it, y si no estás haciendo nada con ella, it will never work in your life. No va a ser nada en tu vida. So re let's realize how how much this is, like how powerful this is. Hay que darnos cuenta de lo poderoso que es esto. Yeah. Okay. So now let's go to John 17:17. Vamos a ir a Juan 17:17. It says, sanctify them by your truth. Your word is truth. Dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. So God's word, la palabra de Dios, is truth. Es verdad. There is no lies in here. No hay mentiras aquí. It's the ultimate truth. Es la completa verdad. So when it says so cuando dice that believers will lay hands on the sick que, que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos and they will recover y sanarán Jesus was not kidding Jesús no estaba jugando that's what it actually means eso es lo que significa it's the truth es la verdad so God's word is truth la palabra de Dios es verdad it's above your experience es más allá de tus experiencias feelings sentimientos imaginations imaginaciones doctrines doctrinas I want to share a quick testimony quiero compartir un testimonio I knew this one pastor conocí a un cierto pastor that when he was a kid que cuando él era niño he got sick se enfermó and uh, when he got sick y cuando él se enfermó his mom started praying for him. Su mamá empezó a orar por él. And when she prayed for him, y cuando oró por él, nothing was happening. Nada pasaba. And so then his dad prayed for him. Y su papá oró por él. Nothing was happening. Y nada pasaba. But because his dad was a bishop, pero porque su papá era un ministro, and he traveled a lot, y él viajaba mucho. And the mom would get really angry at God. Y la mamá se enojaba con Dios. And so because she was angry and bitter. Y porque ella estaba enojada y este, este, amargada. Devil sent her a thought. El diablo le mandó un pensamiento. That because you're doing that. Que porque tú estás haciendo eso. That's when your son is sick. Porque estás así, por eso es que tu hijo está enfermo. And so she went to some prophet. Así que ella fue con un profeta repented se arrepintió and he got healed y él fue sano and so by not putting the situation through the word of god y porque no puso esa situación con la palabra de dios he put his experience ella ella puso su experiencia about the word of god por encima de la palabra de dios so he decided así que él decidió that because his mom had to repent que porque su mamá se tuvo que arrepentir before he could get healed antes de ser sanado that that is the truth así es la verdad and so when he would go around and pray for people así que cuando él iba a orar por la gente and if they didn't get healed y si no eran sanos he would tell them él les decía you have to find sin in your life tienes que buscar ese pecado en tu vida you have to repent y tienes que arrepentirte or otherwise God cannot remove this from you o si no, Dios no puede quitarte esto de ti until you learn your lesson hasta que aprendas tu lección but that, is that what the word of God says? pero es lo que dice la palabra de Dios no no and so but because that was his experience pero porque era su experiencia he made that his doctrine él hizo esa su do doctrina teaching others like that enseñando a otros así but if we look at that situation, Pero si vemos esa situación, by the word of God, con la palabra de Dios, we can see, podemos ver, that because his mom, que porque su mamá, was in condemnation, estaba en condenación, and she decided, y ella decidió, that until I repent, que hasta que no me arrepienta, he won't get healed, no va a ser sano. She decided, ella decidió, how the outcome is going to be, cómo iba a ser el final. If she would have known the truth, si ella hubiera conocido la verdad, and when the devil gave her that thought, cuando el diablo le dio ese pensamiento, and said, "Devil, you're a liar," y le hubiera dicho, "Diablo, eres un mentiroso," by the stripes of Jesus, my son is healed. Por las llagas de Cristo, mi hijo es sano. Sickness go, enfermedad vete. It would have left. Se hubiera ido. Why? Because that's what the Word of God says. Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. It says believers lay hands on the sick. Dice que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos 
y serán we cannot put our experiences no podemos poner nuestras experiencias about the word of God por encima de la palabra de Dios the word of God la palabra de Dios supersedes everything sobrepasa todo amen amen, amen. 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 So. okay so now let's go to Mark vamos a ir a Marcos 16.20 Marcos a uh, 16 Versículo, uh, versículo 20. And it says, And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. And it says, Marcos 16, Marcos 16, 20. Y dice, y después de haberse burlado, uh, did you say more? I'm sorry. Yeah. 16, 20, the very last verse. 16, Mark, 16, 20. Oh, yeah, the very last verse. Okay. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le acompañaban. Marcos 16, 20. So God's word, if we speak it, will always be confirmed. La palabra de Dios, si la hablamos, siempre será confirmada. When we speak God's word in our life, cuando hablamos la palabra de Dios en nuestras vidas, it will work, va a funcionar, and signs will follow, y señales nos seguirán, for others to see, para que otros vean, that you're speaking the truth. Que tú estás hablando la verdad. So if you're speaking stuff, si estás hablando cosas, and you don't see any results, y no estás viendo resultados, then you have to check, entonces tienes que chequear that what you're saying, si lo que estás diciendo, lines up with the word of God, se alinea con la palabra de Dios. Amen. 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 Since this word, esta palabra, is the truth, es la verdad, we have to line up our words, tenemos que alinear nuestras palabras to the word a la palabra de él, and then it will start working. Y va a empezar a funcionar. Sometimes, en veces, we just don't give it enough time. No le damos tiempo to do his job. Para que haga su trabajo. That's why you go back to the word. Por eso regresas a la palabra. Settle it. Este, lo, lo estableces. Stand on it. Te paras en ella. And it will be finished. Y será terminado. Será hecho. Because it's the truth. Porque es la verdad. Okay, so now let's go to Hebrews 11.3. Vamos a ir a Hebreos. Chapter 3. Uh, verse, sorry, chapter 11. Oh, capítulo 11. Verse 3. Capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11.3. It says, By faith we understand that the words were framed, sorry, the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Por la fe entendemos que el universo fue eternamente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. So God's word, la palabra de Dios, will change the physical world, cambia el mundo físico. So by his word, a través de su palabra, he created everything. Él creó todo. In your words, en tus palabras, there is creativity. Hay creatividad. We create our future, creamos nuestro futuro by our words, por medio de nuestras palabras. Because we are created, como somos creados, in the image of God, en la imagen de Dios. We have a lot of power in our words. Tenemos muchas, mucho poder en nuestras palabras. And just like I shared before, y como dije antes, Let's line up our words Hay que alinear nuestras palabras with the word of God con la palabra de Dios. So that way our words para que nuestras palabras will create life crean vida instead of destruction. En lugar de destrucción. In our life en nuestras vidas and people around us. Y los que nos rodean. So we see that Jesus spoke to the wind Podemos ver que Jesús habla, le habló aún al viento He spoke to the waves le habló a las olas and obeyed them. y lo obedecieron. God gave us dominion. Dios nos dio dominio over everything on this earth, sobre todo en esta tierra, except people. Menos gente. We can affect the weather. 
Podemos afectar el we clima. Can stop storms. Podemos detener tormentas. We can stop earthquakes. Podemos detener temblores. We can stop all works of the devil. Podemos detener toda artimaña del enemigo. With our words. Con nuestras palabras. If we line them up. Si las alineamos. To this word. Con esta palabra. Yeah. And that's where the power is. Y ese es donde está el poder. If we learn. Si aprendemos. The word. La palabra. Speak it. Háblala. Believe that what it says is the truth. Cree que lo que dice es verdad. We just went through the scriptures. I gave you six scriptures. Ahorita les di seis escrituras. I didn't say anything of myself. Yo no dije nada que viene de mí. I read scripture after scripture after scripture. Leí escritura tras escritura tras escritura. That proves that this word. Que comprueba que esta palabra. Is settled. Está establecida. God put it above His name. Dios la puso por encima de su nombre. It's His will. Es su voluntad. It's the truth. Es la verdad. It's confirmed. Está confirmada. And it will, signs will follow behind y it. Señales, señales le seguirán. So I don't have anything else to say. No tengo más que decir. So I will say. So voy a decir esto. Amen. 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 Have a good night. Que tenga buenas noches. And see you tomorrow. Nos vemos mañana. Like everybody to stand up. Quiero que todos se pongan de pie. My wife reminded me I got so excited and finished my testimony. Mi esposa me recordó, se me había olvidado. So the pain left completely. El dolor se fue completamente. I went back a couple weeks later, or actually a week later. Fui hace unas semanas. To see my doctor. A ver mi doctor. I walk in there. Caminé ahí adentro. And she comes in there. Y ella entra. And she just kind of walked around. Y caminó dos vueltas. And then she turns around and she sees me. Y volteé y me ve. She says, what are you doing here? Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? You're supposed to be lying in bed. Tú debes estar en la cama. She's like, you did not go to the ER? Y me dijo, ¿no fuiste a la emergencia? I said, no, God healed me. Y le dije, no, Dios me sanó. And so they did their test. Hicieron un, un otro examen. And found nothing. Encontraron nada. They think it's all. <laughs> and it went away. Y se fue. And so and I didn't have to be operated on. No me tuvieron que operar. And did not have to do. Y no tuve que hacer. What the devil wanted to happen to me. Lo que el diablo quería que me pasara. Because the one that's in me. Porque el que está en mí. Is bigger than the one that's yeah. in me. that a lot of times es que muchas veces, somebody even prophets will come and says God showed me that this that this is happening in your life or this will happen in your life o esto va a pasar en tu vida. and you have to understand Tienes que entender that a lot of prophets que muchos profetas, that because their mindset is not their mind is not renewed que porque tal vez su mentalidad no está renovada and they look at stuff through the Old Testament y miran las cosas a través del Viejo Testamento they will see and God is showing it to them van a ver cosas y Dios sí se las está enseñando but because they don't know a way out pero como no conocen la salida they speak it as the end result ellos lo hablan como el resultado final instead of saying en lugar de decir God is showing me this Dios me está enseñando esto that the devil is planning this attack el dio, el diablo está planeando este but because you have Jesus Pero porque tú tienes a Jesús, you will destroy it tú lo vas a resist the devil oh, resist the devil. Devil. Oh, he will flee because I could have decided when I saw that vision porque yo pude haber decidido cuando vi esa visión oh man a valley is coming oh no viene un, un desierto God's going to let the devil to wipe me out va a dejar Dios que el diablo venga a atacarme and do something bad to me hacerme algo, and I'm just going to lay there y yo me voy a quedar ahí, get operated on me voy a operar, and try to learn something y aprender mi lección, o una lección. that's a lie es mentira. the truth is la verdad es esta. 
Jesus Christ, Cristo Jesus, provided a solution proveó una for every problem. Para cada problem. So there is a problem Hay in front of you. De ti. You have the ability tienes la habilidad to overcome it. De salir en frente de eso. Every single one. Cualquier cosa. Amen? Amen. 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 So right now, I'm going to pray over you guys right now before you leave. Antes de que se vayan a orar por ustedes. So you don't have to wait to the healing line tomorrow. No tienes que esperar la línea de sanidad mañana. So if you just close your eyes, and if whatever you have pain. So cierra tus ojos donde quiera que tengas dolor. Just put your hand on there. Pon tu mano ahí. And understand. Y entiende. That you have que the Holy tienes, Spirit. El Espíritu Santo. Inside of you. Dentro de ti. And so this life. Y esta vida that's in you, está en ti, whatever you put your hand, donde quiera que pones tu mano, flow to that area, yes. va, va a fluir el poder de tu mano, and heal it. Y vas a ser sano. And I'm just going to speak over you. Y yo voy a hablar por, uh, sobre ti ahorita. All right. So in Jesus' name, en el nombre de Jesús, Father, I thank you. Padre, te doy gracias. That we had the opportunity, que tuvimos la oportunidad, to speak about your word. De hablar tu palabra. We settled. Y este, hemos establecido that your word, que tu palabra, is the ultimate truth. Es la verdad. And your word says, tu palabra dice, that by the stripes of Jesus, por las llagas de Jesús, we are healed. Somos sanos. So that means, eso significa, that all sickness, que toda enfermedad, all disease, toda, to, toda este, virus, have no right, no tiene derecho, to be in our body. En nuestros cuerpos. So right now, en este momento, in Jesus name, en el nombre de Jesús, I say, yo digo, all sickness, toda enfermedad, all disease, toda enfermedad, in Jesus name, en el nombre de Jesús, go now, vete ahora, and never come back again. Y no regreses. I am healed, soy sano, I am whole, soy completo, from head to toe, de la cabeza a los pies, all torment, todo tormento. All oppression, toda opresión, every lie in my head, toda mentira en mi cabeza, in Jesus name, en nombre de Jesús, go now, vete ahora, and never come back again, no regreses, because my body, porque mi cuerpo, is the temple of the Holy Spirit, es el templo del Espíritu Santo, I stand on your word, me paro en tu palabra, and I settle it, y la establezco, amen, amen, all right. So start checking, start watching it, start seeing what happens. Uh, miracles happen instantly. Healing is a process. Este, sanidad so puede ser it posible. says many times in the Bible, it says, as they went, they got healed. So we see that typically healing happens between 24 and 48 hours. Podemos ver Pain que goes right away, body starts recovering. We see many situations where um, we pray for somebody, didn't see any change right away. And then we find out later, things happening, just like I shared with the testimony of that guy. When I left that guy, there was no change at that time. As he went, his body got restored. So just stand on the Word of God, believe that it's working its job, and instead just thank God and say, Father, I thank you, I am healed, I'm made whole, sickness cannot be in me, I thank you that you are my healer, you are my peace, you are my joy, and everything that I have in you is yes and amen. Yes. Amen. All right. Be blessed. Yeah. Have a good night. Bendiciones. So, uh, podemos ver que en la Biblia, este, podemos ver de que la sanidad en veces dice la Biblia que mientras ellos iban fueron sanos. Puede durar 24, 48 horas, pero sigan creyendo que su sanidad ya fue hecha. Amen. Amen. Thank you, brother.